Vet ni vad? Nu kör jag bara. Alltså jag har funderat så länge på att börja, börja, börja vlogga igen. Och eh, så har jag tänkt att så här, om jag ska göra det en dag när jag är skitsnygg, fixad för att göra min comeback som morsa på Youtube. Ja, det, så blev det inte. <laughs> Men eh, jag tänkte så här, nu kör vi. Jag har ingen aning om hur ofta det kommer bli vloggar, om den här vloggen ens kommer bli av. Jag har ingen aning. Men nu kör vi. <laughs> Vad du är <äter> på. <laughs> Ja, så här ser det hem ut när man har en 11 månaders bebis hemma. Så river i varenda skåp. Ja, det gör du. Men livet har aldrig varit roligare eller bättre. Och det blir verkligen roligare och roligare för varje dag som går med den här lilla killen. Ju större han blir. Och han blir ju snart ett år. Vilket för mig är helt sjukt svårt att förstå. Alltså jag kan inte fatta att det har gått. Att det har gått nästan ett år. Sen eh, den 14 juni blev en ett år. Att det har gått nästan ett år sedan jag satt på den där förbannade pallen. Och tryckte ut honom ur mitt hål. Och... Eh, som förresten nästan 5 miljoner människor har sett mig göra. Mm, ja, det är nästan 5 miljoner människor som har sett mig föda barn på Youtube. Vilket är helt sjukt och inte allt det var någonting jag var beredd på. Men Nikola, kan vi inte få ha stativet här, snälla? Um, men det är kul. Det är bjussat på den. Jag antar ju att de flesta av er har följt mig och Nikola vårt år på Instagram. Um, så ni har ju hängt med liksom i hans utveckling och så tänker jag Men um, ja, han, vi kan ju dra några milstolpar Han uh, lärde ju sig gå väldigt tidigt Han var bara nio månader och en vecka när han tog sina första steg Och nu klättrar han på allt, på mig Och sen någon, någon vecka senare så kunde han gå liksom Så det är... Det var lite kaos, det var lite ostabilt. Han började ställa sig upp när han var sju månader och inte alls hade balans eller konsekvenstänk. Så han eh, ramlade och slog i huvudet ungefär 70-11 gånger per dag. Så man fick ju vakta honom hela tiden. Det tycker jag typ var en väldigt tuff period där, han, där man var tvungen att springa efter och vakta. För att han kunde göra sig illa hela tiden. Nu är det så skönt att han bara kan gå runt och riva i alla de här skåpen och sånt. Och Ja, men hänga lite själv också, att jag inte behöver springa efter som en, som en svans. Eh, och han sa sitt första ord när han var åtta månader gammal, vilket var mamma. Du säger mamma. Mamma. Vilket är det finaste ordet jag har hört i hela världen. Han säger det på så fint sätt. Mamma. 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 Mam. Mamma. Och sen så <skratt> hans andra favoritord är titta. 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 Och så säger han titta och så pekar han på allting. Han sitter liksom och bara titta, 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 titta. Titta. <skratt> och så kan han även säga tata. Vilket är pappa på serbiska. Det är de orden han kan. Och så säger man typ så här: nä, da, um, alltså ja på serbiska. Eller om han bara säger da, da, jag har ingen aning. Man vet ju aldrig vad som är ett ord och vad som bara är babbel. Det kan ju vara vilket språk som helst liksom. Han kan, kan prata kinesisk utan att jag vet om det. Ja, ni kanske förstår hur svårt det är för mig att ha ett hem som ser ut så här hela tiden. Uh, jag som gillar att ha det städat. Ja, men du älskar att riva. Så nu är det dags att göra lite lunch till den här för han börjar bli hungrig. Um, vad han får till lunch uh, varierar. Det beror på om vi kanske har rester från gårdagens middag. Han äter oftast det som vi äter uh, till middag uh, och till lunch då. 
Men om inte det finns så brukar jag slänga ihop en äggröra på ägg, lök, tomat, ost, ibland lite kalkon och så kryddar jag med timjan för det tycker jag väldigt mycket om. Och så steker jag det i massa smör. Och ibland så gör jag bananpannkakor på ägg, banan och nu plingar det på dörren. Ja, tyst Nikola, de får inte höra att vi är hemma. Jag är riktigt svenne när det gäller sånt där. Kolla i kylkålet, vem fan är som plingar på dörren? Och det här blev dagens lunch eftersom att vi hade lite rester från igår, så kyckling, sötpotatis, blomkål, ärtor och lite avokado. Mums! Kvinka till mamma! Hej! Ja, hej, hej! Din speciella lilla vinkning. Ja, hej, hej! Kan du klappa händerna? Klappa! Bravo! Bravo! Ja, bravo! Kan du äta blomkål? Mm. Nej. Och min lunch blev det lilla som fanns över. En kycklingburgare med chili aioli. Och lite grönsaker. Nu ska vi gå på lite promenad. Gå till lekplatsen, gunga lite, leka lite. Och sen promenera med en kompis i Hagaparken. Det är typ så våra dagar alltid ser ut. Han sov i sin näp där på förmiddagen. Sen när han vaknar så leker vi lite. Sen får han lunch. Sen kliver vi på så går det ut och sen så ibland sover han till när på eftermiddagen. Det beror lite på hur han sov på förmiddagen. Ehm, idag sov han bara en halvtimme så förhoppningsvis så vill han sova igen. Men han är lite kinkig där med sömnen. Han verkar tro att han inte behöver så mycket sömn. Ehm, och sen så är det dags för middag typ vid fem. Och sen så lägger han sig vid sju så man hinner liksom inte göra så mycket. Dagarna går så himla fort och veckorna går så fort och året har gått så fort. Um, man får ta vara på varje liten stund. Nu lät det lite sorgligt helt plötsligt, det var inte meningen. Men nu ska vi gå ut! Ska vi gå och gunga lite i sklingen? Ja, ah, lampan! Lampan, mamma tände lampan. Titta! Ska vi gå då? Ska vi gå då? Han har aldrig skor på sig i vagnen, för de drar han av och stoppar i munnen direkt. Så de får alltid ligga under vagnen, så sätter vi på oss dem när han ska hoppa ut ur vagnen. Mm. Mm, då går vi! You make it real, you're the one I want And to me, we are just like I You are like me, to my heart I'm ready And I know, that baby I want Moving down the lonely road Nu är vi tillbaka hemma igen, men Nicola ligger och sover i vagnen väldigt tyst. Eh, I alla fall en väldigt trevlig promenad. Vi gick i Hagaparken. Jag och Gabby och Nikola stendäckade. Efter lite gnäll. Han blev inte så gnällig när han ska sova. Jag vet inte vad det är. Han gillar, han gillar verkligen inte att sova. <laughs> Men det måste man göra. Eh, och nu tänkte jag faktiskt ta och baka lite medan han sover. Vilket absolut inte är vanligt. Utan när han sover då brukar jag ligga där i soffan och lata mig. Men nu blev jag väldigt hungrig och väldigt sugen på bananbröd. Så jag tänkte testa att göra det första gången. Hoppas det blir bra. Looking for that someone to hold You came in, you shook my peace You tore down my walls with these You turned dust into gold You made Och nu ska jag äta dem medan de fortfarande är varma. Och Nicola har vaknat där också. Hej Manny! Varför blev det så blått? Ingen aning. Okej, okay, första gången någonsin jag har bakat bröd. Nu ska vi se om det är gott också. Mm. Var det så gott som du trodde det skulle bli? Nej. Okej, okay, Alex recension var Om det ska vara nyttigt så var det gott. Men om det ska vara gott så var det inte gott. Nej, då sa jag att då hade jag det till vanligt bröd. Då hade det, ja. Men det här ska ju vara nyttigt antar jag. Eller varför äter man annars bananbröd och inte ett vanligt bröd? Jag antar att det ska vara nyttigt. Men eh, Nikola gillade det som fan. Kom älskling! Titta! Kom! 
Na nem? Kom na! Pwede nam nam? Di ka tis? Så länge barnet gillade det, då var det fan godkänt. Nej men jag tyckte också om det. Det var bara det att, eh, jag, inte, jag hade för mig att det skulle smaka på ett annat sätt. Men eh, det var gott. Det var det. Hej då älskling. Han kryper ut. Du kan inte följa med mamma. Hej då. Inga byxor, no pants man. Det låter som att jag fiser. Det gör jag inte. Eller vem vet. Kanske jag gör. Nu ska jag till eh, Malika och fixa mina naglar och bryn. Ha en liten stund för mig själv. Alex kom hem från jobbet och tog över Nikola så att jag kunde åka iväg. Den är fem, så det var inte så att han kommer supertidigt liksom. Men nu ska vi rulla. Vet ni vad? Jag tror att jag felbedömde det här bananbrödet lite. Eh, tillbaka till det. Jag tror att jag trodde att det skulle vara en, du vet, en sån här kladdig söt banankaka som typ finns på fik, som man äter med som ett fikabröd. Ehm. Men det var det ju inte utan det här var ju ett torrt bröd. Så jag tror att det kanske var därför som jag blev lite, lite besviken. Men det var gott. Alltså om man vill ha liksom ett nyttigt bröd så var det ju gott. Um, för det var ju typ bara så här banan, mandelmjöl, ägg, lite havregryn och så lite andra små saker. Så um, try it if you want to men förvänta er inte att det ska vara en saftig banankaka. För det är inte. Nu är jag hos Malika. Hej! Och det här är dagens eh, nail inspo. Pastellfärger i olika nyanser. Så det ska vi försöka få till. Nu är vi färdiga. Alltså det här blev så himla fint. Jag blir liksom glad när jag tittar på mina händer. Wow, wow, wow! Och nu när mina naglar är så fina så är det dags att lägga sig på den här bänken och få ett riktigt redigt brynlyft. Så här ser det alltså ut in the making när brynen ska lyftas upp mot skyarna. <laughs> Väldigt fint. Mm -mm, det tycker jag. Alltså jag har så stora när jag sparar. <laughs> Jag kan få in en hel sån här alfapet-bicka i ena näsborren. Mm -hmm. Härligt. Härlig information. Mm. <laughs> här har ni ett perfekt lyft -bryn. Två perfekta lyft -bryn. Bryn är fixade, naglarna är fixade och nu ska jag åka hem till min lilla familj att äta middag. Nikola har redan lagt sig, klockan är kvart i åtta så han sover. Men Alex är vaken, hoppas jag. Så vi ska äta lite indisk. Jag tänkte plocka upp lite mat här på vägen hem och så ska vi väl titta på någon serie och mysa lite. Så jag tänkte att det var dags att avsluta den här vloggen. Eh, tack för att ni har tittat. Vi ses nästa år, om ett år, när jag tar upp kameran igen. Nej, så lång tid ska det inte gå. Men jag vet inte hur det kommer bli med Youtube. Men jag tyckte det var jävligt kul att vlogga idag så jag tänker att jag gör det när jag känner för det helt enkelt. Men eh, tack för att ni kollade. Puss och kram. Hej då!